ওকে আজকে হচ্ছে আমাদের ক্লাস 12 আচ্ছা ক্লাস 12 দেখানোর আগে হচ্ছে আপুর যে প্রবলেমটা ছিল হাইফেন এর এটা একটু দেখাই দেই এটা প্রতি ক্লাসেই দেখাই মোটামুটি বলতে গেলে রেগুলার আপনি হচ্ছে টাইপ টুলটা নেবেন টাইপ টুল নেয়ার পর হচ্ছে এখানে একটা ক্লিক করবেন যে কোনো জায়গায় সমস্যা নেই তারপরে যে ক্যারেক্টার প্যালেট এর এখানে অপশনটা আসবে এটা ওপেন করবেন করার পর হচ্ছে প্যারাগ্রাফে যাবেন প্যারাগ্রাফে কি এখানে হাইফেন টা আপনারা টিক মার্ক দেয়া থাকবে এরকম টিক মার্ক দেয়া থাকবে তো এটাকে উঠায় দিবেন তো আমরা গ্রাফিক ডিজাইনাররা কখনোই হাইফেন ইউজ করব না হাইফেন টা অফ রাখবেন সব সময় এই ছোট্ট একটা জিনিস ফটোশপে দেখানো ছিল আচ্ছা আমি ফটোশপটা ক্লোজ করে দেই যেটা আজকে আমাদের ইলাস্ট্রেটরের ক্লাস আমাদের আছে ক্লাস হচ্ছে ওকে ক্লাস 12 ওকে ওকে আজকে ক্লাসে হচ্ছে আমরা দেখব স্কেল টুল তারপর হচ্ছে শেয়ার টুল রিশেপ গ্রেডিয়েন্ট ওকে শেপ বিটা টুল দিয়ে হচ্ছে আমরা फ्लावर দেখব ওকে তো আমরা ফারস্টে কয়েকটা দেখে ফেলি फाइल थे नतुन एक डकुमेंट नहीं निल रिसेपुलटी স্কেল টুলের কাজটা হচ্ছে অনেকটা সিলেকশন টুলের মতই যেমন হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা রেকটেঙ্গুলার ক্রিয়েট করি রেকটেঙ্গুলার ক্রিয়েট করার পর আমাদের যদি এই রেকটেঙ্গুলারটাকে আমি স্ট্রোক কালার টফ করে দিলাম শুধুমাত্র ফিল কালারটা রাখলাম এখন এই রেকটেঙ্গুলারটাকে যদি আমরা ছোট বড় করতে চাই আমরা কিন্তু সিলেকশন টুল দিয়ে করতে পারি সিলেকশন টুল দিয়ে আমরা এইভাবে দুই পাশ থেকে করতে পারি এইভাবে এক সাইড থেকে করতে পারি আর এখান থেকে যে টুলসটা আছে স্কেল টুল এইটা দিয়ে আমরা ছোট বড় করতে পারি কিরকম স্কেল টুলটা নিলাম নেওয়ার পর হচ্ছে আমরা ধরেন এখান থেকে যদি ড্র্যাগ করি তাহলে দেখেন চার পাশ থেকে ছোট বড় ছোট হচ্ছে আবার যদি এটাকে ধরে বাইরে দিকে নিয়ে যাই চার পাশ থেকে বড় হচ্ছে আমি কিন্তু কিবোর্ডে কোথাও প্রেস করছি না শুধুমাত্র মাউসের লেফট বাটন প্রেস করে ছোট বড় করছি আবার যদি আপনি শুধুমাত্র स्केल टुल दिए शेप के छोट बड़ करते डिशन टुल मोटाम ओके नेट कनेक्शन ड्रॉप करे चिलो, शेजनो डिस्कनेक्ट हुए आप अब कनेक्ट होलाम, ओके आपने रहा है तब आ किच्छ अंश मिस करते हैं ना मैं एक टू पेचन ते का बार रिपीट कोडी, ओके इतने हम डिलीट कर दिलाम, ओके तो शेयर टूले कास्टा होते हैं ये शेप टेक एक ता एंगल क्रिएट करा, लेकिन आइकॉन तब तक फॉलो करें, 
এরকম একটা সোজা এরকম স্ট্রেটটাকে অ্যাঙ্গেল করবে যেমন এই কর্নারটা ধরে যদি আমি টান দেই এই পাশে ড্র্যাগ করলে এই সাইড অ্যাঙ্গেল হবে এই সাইডে ড্র্যাগ করলে এদিকে অ্যাঙ্গেল হবে যত বেশি করব তত বেশি অ্যাঙ্গেল হবে এরকম শেয়ার টুলে কাজ হচ্ছে অ্যাঙ্গেল করা তো এটা যে কোনো একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বা যে কোনো একটা কর্নার করতে পারবেন না করতে গেলে দুইটা একসাথে হবে আর যদি একটা করতে চান তাহলে আমাদের এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে করতে হবে আর এরকমও কাস্টমাইজ করা যায় চাইলে এই হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম রিশেপ করার জন্য তারপরে যে টুলসটা আছে এখানে সেটা হচ্ছে রিশেপ प्रयोजन प्रयोजन जैगा सिम्पल छोट खाटो क्या सर्वनिम्नारेडियंटेडियंटर तो फटोशपे ग्रेडियंट यूज करतम ग्रेडियंटर स्टाइल थकतो पांच इलास्टेटर एत गो स्टाइल नहीं इलास्टेटर दुईटाई आज है जो पर देखो ये हम ग्रेडियंट टुल तो ग्रेडियंट मैं आक जगह अप्लाई करते उडो थे ग्रेडियंट पैलेटो आदि अपनी उन्डो थे ग्रेडियंट कथाय ग्रेडियंट एच ग्रेडियंट इटे शर्टकाट हम कंट्रोल प्लस एफ नाइन एखे क्लिक कर ले ग्रेडियंट ओपन है ग्रेडियंटर आलदा एक पैनल ओपन है প্লাস আমরা যখন একটা কালার অ্যাপ্লাই করি ধরেন আমরা এখান থেকে একটা রেকটেঙ্গুলার নিলাম হ্যাঁ রেকটেঙ্গুলার নিলাম হ্যাঁ এটার হচ্ছে ফিল কালার দেয়া আছে এই যে এখানে আমরা দুইটা কালারের মাঝখানে কিন্তু একটা কালার পাই যেমন এখানে ফিল যদি নানে ক্লিক করি তাহলে মানে নাই হয়ে যাবে আর এখানে দিলে হচ্ছে কালার অ্যাপ্লাই হবে যদি কালার না থাকে এখানে ক্লিক করলে কালার অ্যাপ্লাই হবে আর মাঝখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে এই শেপের মধ্যে এই শেপটা সিলেক্ট করা আছে না करें डिजाइन कर तो दिल्ली पुलर जो पाई 
যেমন যদি এই টাইপে ক্লিক করলে আমরা স্টাইলগুলো পাবো একে অ্যারোতে ক্লিক করলাম করার পর দেখেন লিনিয়ার অলরেডি যেটা अप्लाई করা আছে আর এটা হচ্ছে রেডিয়াল রেডিয়াল থেকে আমরা অলরেডি জানি সার্কেলের মতো করে আসবে গোল গোল করে আসবে আচ্ছা এখন যদি আমি কালারটা সুইচ করতে চাই যেমন হচ্ছে ভেতরের কালারটা বাইরে নিতে চাই বাইরের কালারটা ভেতরে নিতে চাই সেই জন্য কি করব এই যে দেখেন রিভার্স একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করব কালারটা রিভার্স হয়ে যাবে তো আপনি ইলাস্ট্রেটর শুধুমাত্র দুই টাইপের গ্রেডিয়েন্টে अप्लाई করতে পারবেন একটা লিনিয়ার আর একটা হচ্ছে রেডিয়াল তো আমি এখান থেকে লিনিয়ারটি अप्लाई করছি ওকে রিভার্স করতে পারবো এখন কথা হচ্ছে যে কালার যদি আমি এই অ্যাঙ্গেলে अप्लाई করতে চাই তখন আমি কি করব অ্যাঙ্গেলে अप्लाई করার জন্য আপনি এখান থেকে লিখেও দিতে পারেন এই যে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের এখান থেকে আপনি লিখে দিলেন যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে এখন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে গেল যদি 120 ডিগ্রি হয় 120 লিখে দিবেন 20 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে अप्लाई হয়ে যাবে অথবা আপনি যদি চান যে না আমি ফ্রি হ্যান্ডে করতে চাই তাহলে জাস্ট এখান থেকে যে গ্রেডিয়েন্ট টুলটা আছে গ্রেডিয়েন্ট টুলে যাবেন যার পর এই ভাবে ড্র্যাগ করবেন যে অ্যাঙ্গেলে ড্র্যাগ করবেন ওই অ্যাঙ্গেলে ও কালারটা अप्लाई করবে আচ্ছা যত বড় করে ড্র্যাগ করবেন তত মানে ভেতরে শুধুমাত্র মিক্স পয়েন্টটা দেখা যাবে আর ছোট করে ড্র্যাগ করবেন একদম সলিড কালার দেখা যাবে যেমন এই কালারটা কিন্তু সলিড এই কালারটাও সলিড মাঝখানে শুধুমাত্র গ্রেডিয়েন্ট মানে মিক্স পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে তো যত বড় করে করবেন তত ইয়ে দেখা যাবে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি যদি চাই মিড পয়েন্টটা চেঞ্জ করা যেমন হচ্ছে আমি যদি চাই ইয়েলো কালারের পরিমাণ বাড়াই দিতে তাহলে জাস্ট এই উপরে ফটোশপে যেরকম করতাম এটাকে ধরে এইভাবে ড্র্যাগ করতাম দেখেন ইয়েলো কালারের পরিমাণ বেড়ে গেছে আবার কমাই দেওয়ার জন্য আবার ড্র্যাগ করব এইভাবে তো এইটার মাঝা মাঝে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট যদি চান এইভাবে করতে পারেন অথবা আপনি এখান থেকে এই টুলসটা নিলেন নিয়ে হচ্ছে এইভাবে ধরেন অ্যাপ্লাই করলেন করার পর এটার মাঝখানে এই মাঝখানে আসার পর দেখবেন যে এই পয়েন্টটাই এই পয়েন্টটা এখানে আছে আপনি এখান থেকে ড্র্যাগ করলে এটাকে বাড়াতে পারেন দেখেন এই দিক দিয়ে কিন্তু অটোমেটিক কমতেছে আবার এটাকে ধরে এই দিক দিয়েও কমাতে পারেন এই হচ্ছে ব্যাপারটা এইভাবে আপনি কাজ করতে পারেন माल्टीपल कलर एप्लाई कर কালার চেঞ্জ ধরেন আমি এখান থেকে গ্রিন কালার দিলাম আবার এখানে ক্লিক কালার চেঞ্জ এখানে ক্লিক কালার চেঞ্জ আমি যে কালার দিব ওই কালার এখানে अप्लाई হবে তো আমি এখানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ জিরো দিয়ে দিই যাতে সবগুলোই দেখা যায় ওকে এখন স্টপার কিভাবে ডিলিট করব স্টপার ডিলিট করা এটা একদম ইজি জাস্ট স্টপারটা সিলেক্ট করবেন शुदुम्र ग्रेडियंटे তো আপনি চাইলে শুধুমাত্র ফিলও अप्लाई করতে পারেন চাইলে ফিল স্ট্রোক দুইটার মধ্যে अप्लाई করতে পারেন অথবা শুধুমাত্র স্ট্রোকের মধ্যে अप्लाई করতে পারেন এখন যদি আমি এটাকে সিলেক্ট করে ফিলটা নাম করে দেই তাহলে শুধুমাত্র স্ট্রোকেই গ্রেডিয়েন্ট থাকবে এই হচ্ছে ব্যাপারটা গ্রেডিয়েন্ট যে শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার এরকম শেপের মধ্যে হয় তা না এরকম এলিপসের মধ্যেও গ্রেডিয়েন্ট আপনি अप्लाई করতে পারবেন আমি এটাকে রিভার্স করে দেই শুধুমাত্র এই যে দেখেন ফিলে হয়েছে যদি আমি স্ট্রোকটাকেও 
অন করে দেই তাহলে স্ট্রোকেও হবে রিভার্স করে দেই যাতে গ্রেডিয়েন্টটা বোঝা যায় এখান থেকে সাইজটা একটু বাড়ায় দেই 10 পিটি করে দিলাম ওকে এন্ড আপনি যদি চান যে কাস্টম শেপ যেমন পেন টুল দিয়ে কিছুটা ক্রিয়েট করলেন পেন টুলে কিছুটা ক্রিয়েশনের মধ্যে আপনি চাইলে গ্রেডিয়েন্ট अप्लाई করতে পারবেন তো এই হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ट्राई कर इजी मन तो लिखा फटोशपेट कर मन पड़े मन ना थे সার্কেল ক্রিয়েট করলাম এটাকে স্ট্রোক নান ফিল কালার এটাই রাখবো শুধু গ্রেডিয়েন্ট রাখবো না নরমাল একটা ধরুন রেড কালারই দিচ্ছি ওকে আমরা এটা অল্টার প্রেস করে ডুপ্লিকেট করছি এখানে আমরা डिफरेंट একটা কালার দিয়ে দিই ব্লু দিয়ে দিলাম ওকে এখন হচ্ছে আমি দুটকে এইভাবে রাখলাম দুটকে সিলেক্ট করলাম প্রয়োজন আমি দুটকে মিডল করব चेन्ज कर पूरा शेप एर मुद्दे चोला आ रहा है, ओके। जो दे आपने ये कौन कौनो स्पेसिफिक कौनो चॉइस था के जो कलर टा आमी रखते चाहिए तालो ऊपर नहीं आ रहा है शेप टा के, ओके। दूसरे टा के सिलेट कर लाम कर अब पर उससे ए देखी, ए टा होते माइनस फ्रंट, ए टा उस ऊपर टा के माइनस कर दे, ऑल टा क्लिक करे मेकने क मिडिलेपरेडी एक्सप्लोड 
এক্সক্লুড করার ব্যাপারটা হচ্ছে ও যে চারপাশে যে অংশটা আছে এইটা থাকবে আর ভেতরে যে ওভারল্যাপ অংশটা আছে এটা থাকবে না মানে এইটা মাইনাস হয়ে যাবে যেটা একটু আগে হয়েছিল তার ঠিক অপোজিট হবে অলটা ক্লিক করে এখানে ক্লিক করলাম দেখেন চারপাশে অংশ যে দ্রুকা আছে দ্রুকা আছে আর মাঝখানে যে অংশটা ওভারল্যাপ ছিল ওইটুকু সাবস্ট্রেক হয়ে গেছে বা মাইনাস হয়ে গেছে কন্ট্রোল জেড দিয়ে পেছনে আসলাম তো এগুলো আমরা হচ্ছে ফটোশপও পেয়েছি কিন্তু এই যে নিচে যে অপশন গুলা পাথ ফাইন্ডার এই অপশন গুলো আমরা নতুন পাব মানে এখন আমরা দেখব যেমন এই দুইটা শেপ বা এখানে যে তিনটা থাকে ধরেন আমি এখানে আর একটা ক্রিয়েট করলাম এইটার কালার হচ্ছে আমি ধরেন ওকে এটা ইউজ করলাম এখানে তিনটা শেপ আছে আমি তিনটাকে সিলেক্ট করলাম এখন এইটা যেটা এটা হচ্ছে ডিভাইড আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে হচ্ছে ও ডিভাইড করে ফেলবে যত ওভারল্যাপিং অংশ আছে সবগুলো আলাদা করে ফেলবে দেখেন আমি ক্লিক করি এখানে ক্লিক করলাম করার পর হচ্ছে এটা গ্রুপে আছে রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে আনগ্রুপ করতে হবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট জি আনগ্রুপ হয়ে যাবে দেখেন যত ওভারল্যাপ অংশ আছে সবগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেছে ডিভাইডের কাজ হচ্ছে যতগুলো ওভারল্যাপ অংশ থাকবে যত জায়গায় ওভারল্যাপ পড়বে এগুলোকে ডিভাইড করে ফেলবে তো আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে ব্যাকে আসতেছি তারপরে যে অপশনটা এটা হচ্ছে ট্রিম এটা হচ্ছে ট্রিম করে ফেলবে যদি আমি এখানে ক্লিক করি তারা দেখেন আনগ্রুপ করি ও দেখেন যতখানি অংশ ওভারল্যাপ ছিল বা একটার উপর একটা ছিল সবগুলো ট্রিম হয়ে গেছে মাঝখানে কিন্তু কোনো কিছু শো করতেছে না একসাথে থাকলে মনে হয় যে আগের মতোই আছে বাট এটা ভেতরে যে ওভারল্যাপ গুলো ছিল সবগুলোকে সে ট্রিম করে ফেলেছে আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে পেছনে আসতেছি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম করার পর এটা কি করবে এটা হচ্ছে মার্চ করবে মার্চ মানে কি একত্র করা যেটা আমরা অলরেডি জানি আমি এটাকে মার্চ করলাম করার পর দেখেন সবগুলো একত্র হয়ে আছে এখন আমি আনগ্রুপ করি মার্চের বেলাও সবগুলো একত্রে থাকবে বাট আউটপুটটা দেখাবে ট্রিমের মতো করি যে ভেতরে গুলো কেটে ফেলেছে কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি মার্চ করে ফেলছে মার্চ করে ফেলছে বলতে কি যেটা উপরের শেপ গুলো ছিল তার নিচে যা যা ছিল সবগুলোকে ট্রিম মানে মার্চ করে ফেলছে মানে ওর সাথে অ্যাড করে ফেলেছে আর ও সিমিলার কাজটা করেছে কন্ট্রোল জেড দিয়ে পেছনে আসলাম তারপরে যেটা এটা হচ্ছে ক্রোপ ক্রোপ করাটা কি এই যে দেখেন আইকনটা দেখলে আমরা অনেকখানে বুঝতে পারি যে ভেতরে যে অংশটা আছে এটা থাকবে বাকিটুকু ক্রোপ হয়ে যাবে এই যে ভেতরে যে অপশন গুলো আছে এটাই আছে বাকি গুলা কিন্তু ক্রোপ হয়ে গেছে এটা কি এটা হচ্ছে আউটলাইন করা মানে এটা হচ্ছে যেমন এটা একটা কালারে আছে যদি আমি এটাকে আউটলাইন করতে চাই মানে এটা কোন পজিশনে আছে বা এই যে পাত গুলো আছে কোন দিকে আছে এগুলো আমরা দেখতে পারবো আউটলাইন করে কারণ আমি এখানে আউটলাইনে ক্লিক করলাম করার পর দেখেন এখানে কিন্তু স্ট্রোক নাই স্ট্রোক কিন্তু নাই সব কিন্তু নান হয়ে আছে কিন্তু এটা আউটলাইন হয়ে আছে যে ওর যে মানে এখানে যে শেপ গুলো আছে সবগুলা এক একটা আউটলাইন হয়ে আছে কন্ট্রোল জেড দিয়ে পেছনে আসলাম তারপরে যেটা আছে এটা কি এটা হচ্ছে মাইনাস ব্যাক এটা কি করবে এটা হচ্ছে পেছন থেকে মানে ব্যাকে যেটা আছে পেছনে যেটা আছে এটাকে মাইনাস করবে ক্লিক করলাম দেখেন পেছনের গুলা মাইনাস করে উপরে যে শেপটা ছিল একটা এটা কিন্তু আছে বাকিটা কিন্তু মাইনাস করে ফেলেছে আর এটা যেটা এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ব্যাক হ্যাঁ সরি মাইনাস ফ্রন্ট এটা হচ্ছে সামনেটাকে মাইনাস করবে মানে সামনে যা থাকবে সবগুলো মাইনাস এ শুধুমাত্র পেছনেটাই থাকবে আর এটা হচ্ছে তারপর যে জিনিসটা আমরা স্কিপ করে আসছিলাম সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা অপশনটা ছিল সেটা হচ্ছে শেপ বিলের টুল শেপ বিলের টুল দিয়ে আমরা কি করব শেপ বিলের টুল দিয়ে হচ্ছে আমরা সেম কাজ গুলো আমরা করতে পারবো সেম কাজ গুলা কিরকম ও যেরকম মার্চ করছে আমরা মার্চ করতে পারবো ও যেরকম ডিভাইড করছে আমরা ডিভাইড করতে পারবো ও যেরকম মাইনাস করছে আমরা ওইটা মাইনাস করতে পারবো কিন্তু 
এই অপশনগুলোর থেকে পাক ফাইন্ডার যেটা সরি পাক ফাইন্ডার অপশনগুলো থেকে যে শেপ বিলার টুলটা আছে এটা হচ্ছে শেপ বিলার টুল এই শেপ বিলার টুলের হচ্ছে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্সটা হচ্ছে এইটা যে আমরা এই শেপগুলোকে সিলেক্ট করার পর যদি ট্রিম দে বা এখানে ডিভাইড দেই তাহলে এখানে যতগুলো ওভারল্যাপ অংশ আছে ওগুলো অটোমেটিক্যালি ডিভাইড হয়ে যাবে আমাদের কাছে কোনো কন্ট্রোল থাকবে না ডিভাইড করার কিন্তু আমরা যদি শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে ডিভাইড করতে যাই তাহলে আমাদের হাতে কন্ট্রোল থাকবে আমরা যদি চাই যে কোন একটা টুলসকে বা কোন একটা ওভারল্যাপকে দুইটাকে অ্যাড করে বা দুইটাকে একসাথে ডিভাইড করতে আমরা চাইলে ওইটাও করতে পারবো মানে কন্ট্রোলটা আমাদের হাতে থাকে যেমন এখানে যাই করতে যাই না কেন যে যতগুলো সিলেক্ট করেছি ততগুলাকে ডিরেক্ট হয়ে যাবে মানে অ্যাকশন হয়ে যাবে বাট এখানে আমরা চাইলে ফ্রি হ্যান্ডে আমরা পছন্দ মতো করে ডিভাইড করতে পারি যেমন ডিভাইডের কাজটা যদি আমরা শেপ বিটার টুল দিয়ে করতে যাই তাহলে যদি আমরা এখানে জাস্ট মাউজের লেফট বাটন ডেটে ক্লিক করি তাহলে ও আলাদা হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করলে ও আলাদা হয়ে যাবে হয়তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন না বা বুঝতে পারছেন না একটু পরে বুঝতে পারবেন এখানে এটা ক্লিক করলাম এটা আলাদা হয়ে গেল এখানে এটা ক্লিক করলাম এটা আলাদা হয়ে যেত ফরগাউন্ডে যে কালারটা সেই কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে আর কি এখন যদি আমি এই যে দেখেন জাস্ট একটা একটা করে মাউজে ক্লিক করেছে সবগুলো কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে তো আমরা কিন্তু চাইলে এতটুকু করে কন্ট্রোল জেড দিয়ে পেছনে আসতেছি আমাদের চাইলে কিন্তু এতটুকু করে আমরা ডিভাইডটা শেষ করে ফেলতে পারতাম অবশ্যই সবগুলোকে সিলেক্ট করতে হবে নয়তো কাতে কাকে ডিভাইড করবে বা কাতে কাকে অ্যাড করবে এটা বোঝা যাবে না সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম এখন যদি চাই যে এই দুইটাকে অ্যাড করে ফেলবো বা এই মাঝখানে যেটা যে আলাদা আছে এই দুইটাকে অ্যাড করে ফেলবো সেই জন্য আমি কি করব এখান থেকে সেই বিল্ডার টুলটা নিব নেওয়ার পর দেখেন এখান থেকে যদি এখানে ড্র্যাগ করি দুইটা এক হয়ে গেছে আবার এখান থেকে এখানে ড্র্যাগ করি এখানে এইটুকু অ্যাড হয়ে গেছে জাস্ট এখানে এটা ক্লিক করলাম এটা আলাদা একটা আছে এখানে এটা ক্লিক করলাম এটা আলাদা একটা আছে শুধুমাত্র মাঝখানাটাই সাবস্ট্রেক হবে বা মাইনাস হবে সেটা করার জন্য কি করব সে বিলের টোলটা নিলাম নেওয়ার পর দেখেন এখানে কাজটা কিন্তু প্লাস আইকন আছে এখন তার মানে কি সে প্লাস করবে মানে অ্যাড করবে এখন এটাকে মাইনাস করার জন্য কিবোর্ড থেকে জাস্ট অল্টার প্রেস করব দেখেন মাইনাস হয়ে গেছে এখন এখানে ক্লিক করে এটা মাইনাস হয়ে গেল আবার এখানে ক্লিক করে এটা মাইনাস হয়ে যাবে মানে যত জায়গায় ক্লিক করবো এটাতে ক্লিক করলে এটা মাইনাস হয়ে যাবে দেখেন এখন যদি দেখেন এটা আলাদা এটা আলাদা এটা আলাদা তো যদি আবার এইটুকু অংশ নিচে যে শেপটা আছে এটা দেখা যাচ্ছে না যদি এইটুকু অ্যাড করতে চান তাহলে জাস্ট এখান থেকে শেপ বিড়া টুল নিয়ে এখানে জাস্ট ক্লিক করবেন माइनस कर ওকে থ্যাংক ইউ বলার জন্য হার্ড কারো কোনো কোয়েশ্চেন বাকিরা সব ঠিক আছে ওকে ঠিক থাকলে আমরা হচ্ছে তারপরে স্টেপে চলে যাই আচ্ছা একটু হোল্ড করবেন ওকে 
আচ্ছা এখন হচ্ছে আমাদের মডিউলে আছে যে আমরা হচ্ছে আজকে দেখব যে শেপ বিলার টুল দিয়ে কিভাবে আমরা হচ্ছে একটা फ्लावर ক্রিয়েট করতে পারি তো फ्लावर ক্রিয়েট করার জন্য আমরা হচ্ছে ওকে এটা আমি সাইডে রেখে দেই এটা একটু পরে কাছে লাগবে আমি এটা নিয়ে দেখাবো তো फ्लावर ক্রিয়েট করার জন্য আমরা শেপ বিলার টুল দিয়ে আমরা হচ্ছে ফারস্টে ধরেন এখানে একটা সার্কেল নিলাম छोट कर छोटारे छोट सार्केल रिपीट मान फ पापड़ मत होते जस्ट माउजर लेफ बाटन क्लिक कर ख्याल रखबे भेतर एड ना हो जाए कम होनफिगरेशन बस बस चाहिए फ 
फ्लावर डिजाइन कर टुल दिए लिखे दीबीट कर ओके फर्स्ट है उससे हम रेखन थे के एक टा सर्किल क्रिएट कर बो सर्किल क्रिएट करा पर इटेक स्ट्रोकर रख बो फीलर रख बो ना ओके हमारे सर्किल टा मनोचित तो बेशी बड़ो है एक ऐसा मिक्टो छोटो करेंगे तो सर्किल का कलर रेड था को ब्लैक था को डाइजन मेटर अपनी रेडो यूज़ करते बार कारण पर बोलते हैं मैं ओके तो ये टेक क्रिएट कर लाम कॉलर पर होते हैं आम्रे इकन थे के इरिट जाबो इरिट थे के एक टा डुप्लिकेट कर बो ये टेक आम्रे इरिट थे के ये टेक एक टा कॉपी कर बो कॉपी करो उसे पेस्ट इन फ्रंट ये टा ठीक ऊपरे पेस्ट कर बो तब फिर ये टेक अल्टरनेट जेट दिए ओके ये टा मना है छोटो हो मने स्ट्रोक नंबर थक लो है कि दुई टाबर सिमिलर करा जाए ना स्ट्रोकर साइज़ टा तो हम लोग ची इडिट थे के डेटे कॉपी कोड बो कॉपी कोडे आप बार देखा ने पेस्ट इन फ्रंट ऊपर देखे पेस्ट होलो ऐटे के ऑल्टर जेड दे तो छोटो कोड बो आर ए स्ट्रोकर साइज़ टो हम लोग एक्पीटी कोडे फिल बो तब पर डेटे के धोरे आपन तो दूसरे के सिलेक्ट करार पॉर्ट सिलेक्शन टूल दे दूसरे के सिलेक्ट कर बन करार पर एक ने देखे रोटेट टूल जा बन रोटेट टूल ये सेंटर देखा है दीवन छोरों डर सर्कल पॉइंट बस छोरों डर जो सेंटर था थक बे इटा ऑल्डर क्लिक करे सर्कल मुद्दे क्लिक कर बन करार पर ये सर्कल गुला क्या मैं छोई बार चाहती है तो एक तक के बार बार रिपीट कर जो ना की कर बो की बोलते हैं कंट्रोल प्लस डी इटा बार बार रिपीट हो बे तो एक ना हम छोई टा हुए गए थे एक ना शब्द गुला के सिलेट कर बो चाहे लेक टू मीडियल नियास दे पारी गुला के सिलेट कर लाम सिलेट कर अपर अच्छा मैं खाने के शेप पीला टूल जाबो चार पर ये जो ए टू को अच्छा ए ट ऐड होएगा लो, ए टैक टा होएगा लो, अब बट ए टार एक टा होएगा लो, ये छोटो जो पॉइंट आ चाहे ए टैक वो नी निभें, भेतोरे जो छोटो टा चाहे, नो ऐ तो किंतु एक रो कम लाग बिना, ओके सब गुला ऐड होए गए लो ऐको नोट से जो दे मैं चाहे सब गुला मुद्दे कलर दी थे तालो जस्ट आईड अपर दिया मैं जो देखने तक एक ने क्लिक करी था वाले ए कलर टैप ले हाबे ताँ मेटर उससे फील कलर टॉप करे मतलब स्ट्रोक कलर टैप करे दो शुद्ध मतलब फील रख बो अब एक ने क्लिक कर लाम आईड अपर दिए सिमिलर तो ये भावे अब अरे टेके रिवर्स कर दीते पड़े प्रोजेक्ट ने जो तो चाहे रिवर्स तो करते पड़े ओके तो हमें कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते सी कारण बार बार आइडर पर बार बार सिलेक्शन टूल ने आटे तो शामिल हो पर तो हमें अच्छा कीबोर्ड शॉर्टकट दिवा की तो पूरे फिल्म तो ये भावे हम रह फ्लावर क्रिएट कर दो, शेप इधर टूल दिया। तो आपने चले ग्रेडिएंट कलर अप्लाई करते बारे में, चले नॉर्मल कलर अप्लाई करते बारे में। तो ये देखा दिलाम। ओके। 
আচ্ছা তারপর যে টুলসটা আছে সেটা হচ্ছে এখান থেকে লাইভ পেইন্ট বাগের টুল তো লাইভ পেইন্ট বাগের টুলের কাজটা কি আমরা যেরকম ফটোশপে কাজ করতাম পেইন্ট বাগের টুলটা দিয়ে পেইন্ট বাগের টুল দিয়ে কি করতাম আমরা পেইন্ট বাগের টুল দিয়ে হচ্ছে আমরা পেইন্ট করতাম পেইন্ট কিভাবে করতাম একটা সিলেকশন ক্রিয়েট করে এই সিলেকশনের মধ্যে জাস্ট পেইন্ট বাগের টুল দিয়ে ফরগাউন্ড কালারটা অ্যাপ্লাই করে দিতাম তো এখানেও কালার অ্যাপ্লাই করব বাট আমরা সিলেকশন তো এখানে করতে পারি না কারণ এটা ইলাস্ট্রেটর এখানে সিলেকশনের কাজ হয় না এখানে সবকিছু শেপেই হয় তো সেম ব্যাপারটা আমরা শেপের মধ্যে করতে পারি যেমন আমরা যদি এখানে সিলেকশন করি এই যে আলাদা আলাদা অংশগুলো যে এই যে ওভারলেপ গুলা যে একটা দেখেন সেপারেট যে শেপ গুলো এখানে আসছে বা অপশন গুলো আসছে এই সেপারেট অংশগুলোতে আমরা চাইলে ভিন্ন ভিন্ন কালার অ্যাপ্লাই করতে পারি এরকম এখান থেকে পেইন্ট বা সবগুলোকে সিলেক্ট করবো অবশ্যই সিলেক্ট করার পর এখান থেকে লাইফ পেইন্ট প্যাকেট টুলটা নিব নেওয়ার পর এখান থেকে কালার সিলেক্ট করব এই কালারটা সিলেক্ট করলাম এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এই কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে আবার এখান থেকে এই কালার সিলেক্ট করলাম এখানে ক্লিক করি এই কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই হবে তো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কালার আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বিভিন্ন বর্ডারে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কালার এই হচ্ছে ব্যাপারটা তারপর যদি দেখি ব্লেন টুলটা ব্লেন টুলটা দেখার জন্য হচ্ছে আমরা এখান থেকে দেখার জন্য আমরা ধরেন এখান থেকে লাইন সেগমেন্ট টুলটা নিলাম নিয়ে হচ্ছে আমরা এখানে একটা এরকম একটা লাইন ক্রিয়েট করব এটা একটা স্ট্রোক কালার দিলাম এখানে তারপর এখান থেকে আমরা পেন্সিল টুল দিয়ে একটা ফ্রি হ্যান্ডে কিছু একটা ক্রিয়েট করলাম এটার কালার আমরা একটু ডিফারেন্ট দিই ধরেন এটার কালার আমরা রেড দিই আর এখান থেকে আমরা এটার কালারটা আমরা হচ্ছে গ্রিন ইউজ করি এটা কালার রেড দিলাম ওটা কালার গ্রিন দিলাম এখন হচ্ছে দুইটাকে সিলেক্ট করব করার পর হচ্ছে আমরা ব্লেন টুলটা নিব নেওয়ার পর আমরা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে ক্লিক করব আবার এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা ক্লিক করব করার পর এই দুইটা ব্লেন্ড হয়ে গেছে ব্লেন্ড হয়ে বলতে গেছে বলতে কি এখানে হচ্ছে একটা স্টেপ ক্রিয়েট হয়েছে স্টেপটা দেখার জন্য আমরা হচ্ছে এখানে ব্লেন টুলের মধ্যে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর আমরা হচ্ছে এখান থেকে স্পেসিফাই স্পেসিং এর মধ্যে স্পেসিফাই স্টেপের যে অপশনটা আছে স্পেসিফাই স্টেপস এখানে ক্লিক করব अप्लाई करपलाई মানে স্পেসিফিক স্টেপ ও হচ্ছে 50 টা ক্রিয়েট করবে বা একই শেপ সে 50 বার ক্রিয়েট করবে এই হচ্ছে ব্যাপারটা আপনি যদি এখানে 100 দেন তাহলে 100 টা আসবে জিবি ডন অফ করি 100 টা আসছে স্যার যদি এরকম বেশি প্রয়োজন না হয় তাহলে আমি 60 টা দেই তো আমি 60 টা কম মনে হচ্ছে 80 টা দেই ওকে এটা অন এনাফ ওকে দিলাম তো এইভাবে হচ্ছে ব্লেন্ড করতে পারেন যে কোনো কিছু আপনি শেপ করতে পারেন शेपे बार बार
ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের ব্লেন টুল ব্লেন টুলের পরে হচ্ছে আমাদের স্ট্রোক প্যানেল স্ট্রোক প্যানেলটা আমি একটু পরে দেখব স্ট্রোক প্যানেলটা হচ্ছে আমরা একটু পরে দেখব এটা একদম সবার শেষের দিকে দেখব তারপর হচ্ছে পাথফাইন্ডার আমরা দেখে ফেললাম অ্যালাইন প্যাড আমরা হচ্ছে এটা ফার্স্ট ক্লাসে দেখে ফেলেছি ওকে তারপর হচ্ছে লক করা হাইড করা লক করার ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো কিছু যদি লক করতে চাই যেমন ফটোশপে কিন্তু আমরা লক করতে পারতাম যদি আমরা একটু লক করাটা দেখি এখানে ধরেন আমরা এখানে দিয়ে দেখাই এটা ফিল্ড রাখি ডুপ্লিকেট করি কয়েকটা ওকে তো আমরা যদি চাই এগুলোকে লক করতে বা হচ্ছে হাইট করার জন্য তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি তো ফটোশপে হচ্ছে আমরা লক করার জন্য কি করতাম এটাকে ধরে আমরা হচ্ছে লেয়ার এখানে থাকতো লেয়ারের মধ্যে লকের অপশন থাকতো ওটা আমরা করে ফেলতাম তো আমরা ইলেস্টেড সেম জিনিসটা পাই যেমন আমরা যদি কিবোর্ড থেকে অ্যাপ সেভেন প্রেস করি তাহলে লেয়ার প্যালেটটা চলে আসবে উইন্ডো থেকেও নিয়ে আসতে পারেন অথবা কিবোর্ড থেকে অ্যাপ সেভেন প্রেস করলে লেয়ারটা চলে আসবে सबकिबाज যদি চাই একসাথে কয়েকটা করতে পারবো কিনা হ্যাঁ কয়েকটা করতে পারবো যেমন আমি এটাকে লক করলাম এটাকে লক করলাম শুধুমাত্র এই দুইটাই লক হবে বাকি গুলো লক হয় নাই যেমন এটা লক হয় নাই এটা লক হয় নাই শুধুমাত্র এই দুইটাই লক হয়েছে আবার আনলক করার জন্য এখানে ক্লিক করবো আনলক হয়ে যাবে এখানে ক্লিক করবো আনলক হয়ে যাবে এই দেখলাম না ম্যানুয়ালি যদি আমরা কিবোর্ড শর্টকাট এর মাধ্যমে করতে যাই তাহলে কি করব কারণ আমরা তো সব সময় লেয়ারটা অন রাখবো না বা লেয়ারটা নিয়ে নিয়ে কাজ করব না যেমন ধরেন যে আমি চাচ্ছি এই জিনিসটা লক করার জন্য যে এইটাকে আমি লক করব তো এইটা কিন্তু আমি অনেকক্ষণ আগে কাজ করেছি তো এই লেয়ারটা খুঁজে বের করা আমার জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে যদি এখানে আরো অনেক কিছু থাকে বা একটা ডিজাইন অনেক কিছু নিয়ে আমরা কাজ করি তো এটা কিন্তু বের করাটা একটু টাফ হয়ে যাবে আমার জন্য তো সেই জন্য কিন্তু আমরা কিবোর্ড শর্টকাটটা ইউজ করব তাই না তো কিবোর্ড শর্টকাটটা কিভাবে যে কোনো লেয়ার লক করবেন মানে শেপ লক করবেন জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করবেন করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু প্রেস করবেন এটা লক হয়ে যাবে দেখেন এটা লক হয়ে গেছে আমি এটা লক করতে যাচ্ছি সিলেক্ট করলাম কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টু প্রেস করলাম এটা লক হয়ে গেল দেখেন এটা লক এখন আনলক কিভাবে করব আনলকটা সেম আনলক করাটা হচ্ছে কন্ট্রোল আলটা টু লক হচ্ছে কন্ট্রোল টু আনলক হচ্ছে কন্ট্রোল আলটা টু তাহলে দুইটাই আনলক হয়ে গেছে তো কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে আনলক করার একটা মাইনাস পয়েন্ট আছে বা একটা নেগেটিভ সাইড আছে সেটা হচ্ছে কিরকম সেটা হচ্ছে আমি যতগুলোই লক করি না কেন সবগুলো আনলক করলে একসাথে আনলক হয়ে যাবে যেমন আমি এখান থেকে ধরেন এই চারটাকেই লক করে দিলাম আমি ফ্রি হ্যান্ডই করলাম এখন যদি আমি কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে করি যে আমি শুধুমাত্র আহ এইটাকে আনলক করতে চাই উপর থেকে দুই নাম্বারটাকে আনলক করতে চাই এটা কিবোর্ড শর্টকাট দিয়ে পসিবল না শুধুমাত্র এটা করা এইটা শুধুমাত্র পসিবল আপনি এখান থেকে আয় অফ অন করে জাস্ট দুই নাম্বারটা খুঁজে বের করলেন পাইছি আমি এখন হচ্ছে এটাকে प्रयोजन लक कर হাইট করাটা হচ্ছে এই যে আই অফ করে দিলাম দেখা যাচ্ছে না তার মানে হাইট হয়ে আছে এটা তো মেনুয়ালি হচ্ছে এই যে আই অফ করে দেওয়াটাই হাইট হয়ে যায় যেমন এটা হাইফ করলাম এটা হাইট করলাম এই দুইটা হাইট হয়ে গেল আবার ভিজিবল করার অপশনটা জাস্ট আই অন করে দিলাম ভিজিবল হয়ে গেল তো এটা কিবোর্ড শর্টকাটটা হচ্ছে সিলেক্ট করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল থ্রি প্রেস করব হাইট হয়ে গেছে লক করাটা হচ্ছে কন্ট্রোল টু আর হচ্ছে হাইট করাটা হচ্ছে কন্ট্রোল থ্রি যেমন এটাকে হাইট করব এটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল থ্রি হাইট হয়ে গেল আর ভিজিবল করার শর্টকাটটা হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার থ্রি তো এখানেও সেম প্রবলেমটা ফেস করবেন যদি যে কোনো একটা স্পেসিফিক চান এটা করতে পারবেন না এটা মেনুয়ালি পসিবল 
আর যদি কন্ট্রোল অল্টার 2 দিয়ে বা 3 দিয়ে হাইড করেন তাহলে হচ্ছে সবগুলা একসাথেই মানে সরি এক মানে ভিজিবল করেন তাহলে সবগুলা একসাথেই ভিজিবল হয়ে যাবে এই হচ্ছে ব্যাপারটা তো লক করার শর্টকাট হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল 2 আনলক করার শর্টকাটটা হচ্ছে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল অল্টার 2 আর হাইড করার যে ব্যাপারটা ওটা হচ্ছে কন্ট্রোল 3 আর ভিজিবল করার শর্টকাটটা হচ্ছে কন্ট্রোল অল্টার 3 ওকে লিখে রাখেন নালে ভুলে যাবেন তো আমাদের মোটামুটি সবগুলোই শেষ তারপর স্ট্রোক প্যালেটটা স্ট্রোক প্যালেটটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি আগেই দেখে ফেলেছি তারপর আজকে একটু ডিটেইলি দেখব এখন আমরা হচ্ছে আ ধরেন এখান থেকে পেইন্ট টুলটা নিয়ে কিছু একটা ক্রিয়েট করলাম এটা হচ্ছে স্ট্রোক দিয়ে দিব ওকে স্ট্রোক সাইজ হচ্ছে আমি এখানে আচ্ছা এই যে এখান থেকে সাইজ বাড়ানোটা আমরা এখান থেকে বাড়াইতে পারি এখান থেকে ইউনিফর্ম অ্যাড করতে পারি এখান থেকে আমরা এটাকে ক্যাপ করাইতে পারি রাউন্ডেড এটা আমরা অলরেডি জানি বাট আমরা হচ্ছে আজকে দেখব স্ট্রোক প্যালেট স্ট্রোক প্যালেট দেখার জন্য আমরা উইন্ডো উইন্ডো থেকে স্ট্রোক এটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল প্লাস এফ টেন এখানে ক্লিক করব এখান থেকে স্ট্রোকের এই প্যানেলটা চলে আসবে এখন যদি এই যে লাইনটা আছে এটাকে একটু কাছে নিয়ে আসি একটু জুম করে কাজ করি তাহলে একটু বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা এখন এটার যদি সাইজ বাড়াতে চাই তাহলে এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমরা যদি পনেরো পিটি দেই তাহলে এটা সাইজ পনেরো পিটি হয়ে যাবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এখানে যে ক্যাপগুলো আমরা পড়াইতে পারতাম এই যে এখানে যে ক্যাপগুলো পড়াইতে পারতাম এই ক্যাপগুলো আমরা এখানেও পড়াইতে পারি যেমন এখানে যদি এই রাউন্ড ক্যাপটা নেই এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখেন এই যে সাইড যে বর্ডারটা আছে এটার বাইরে দিয়ে কিন্তু ও আর একটু এখানে দেখেন এটা কিন্তু এই সিলেকশনের বাইরে এইটুকুর বাইরে কিন্তু কিছুই নেই যদি আপনি ক্যাপটা পরেন তাহলে বাইরে থেকে দেখেন অ্যাড হয়ে যাচ্ছে আর এটা কার্ভ হয়ে যাচ্ছে কারণ এটা রাউন্ডেড আপনার ক্যাপ তারপরে যেটা আছে এটা প্রজেক্টিং ক্যাপ এইটা এরকম বাড়তেই থাকবে কিন্তু আগের মতো করেই স্কোয়ার থাকবে আগেরটা যেরকম এরকম ছিল এরকমই থাকবে বাট শেষের অংশ থেকে আর একটু বাড়তি থাকবে তো এরকম প্রয়োজন হলে করবেন নয়তো করার প্রয়োজন নাই নর্মাল ক্যাপটা ইউজ করবেন বাট ক্যাপ যেটা এটা ইউজ করবেন আচ্ছা তারপরে এই কর্নার গুলো যদি দেখি কর্নার গুলো দেখার জন্য হচ্ছে আমরা আহ এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গুলার নেই নর্মাল রেক্টেঙ্গুলারই নিলাম এটা স্ট্রোকেই আছে এটা ভালো হলো তো এখন দেখেন এই যে চারপাশে যে কর্নার গুলো আছে এটাকে সিলেক্ট করলাম এটা হচ্ছে মিটার মিটার জয়েন্ট যদি আমি এটাতে ক্লিক করি তাহলে রাউন্ড জয়েন্ট তাহলে এই যে কর্নার গুলো আছে বা জয়েন্ট গুলো আছে এগুলো রাউন্ড হয়ে যাবে আর এটা যেটা এটা হচ্ছে উপর দিয়ে কাট পরে যাবে আর কি এটার নাম হচ্ছে ব্যাবেল জয়েন্ট মেবি দেখি তো একটু হ্যাঁ ব্যাবেল জয়েন্ট এটা কাট পরে গেছে छिटी যদি এখান থেকে আমি দুই পিটি দিই তাহলে দুই পিটি ড্যাশ থাকবে লাইন থাকবে হচ্ছে গ্যাপ থাকবে হচ্ছে আমার আট পিটি লিখে দিলে হচ্ছে এখানে ওইভাবেই এটা অ্যাপ্লাই হবে বা এখানে দুই দিয়ে দিলাম বা এখানে বারো এই যে ব্যাপারগুলো এটা হবে আর এই যে দুইটা অপশন এই দুইটা অপশনটা কি মানে এই যে ডট ডট এর যে পয়েন্ট গুলা যেমন এখানে আমরা ইউনিফর্মে পেতাম না এখানে পেতাম এই যে বেসিক এই যে আমরা ডট ডট গুলা পেতাম তো এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকেও কাস্টমাইজ করে আমাদের যতটুকু ডট প্রয়োজন বা গ্যাপ প্রয়োজন ড্যাশ গ্যাপ প্রয়োজন ওগুলো আমরা লিখে দিতে পারবো যত পিটি প্রয়োজন আর এই যে ব্যাপারগুলো এই দুইটা অপশন এটা হচ্ছে যেমন এই কর্নার গুলো দেখেন এটার মধ্যে শেপ আছে বা কালার আছে এটার মধ্যে নাই এটার মধ্যে আছে এটার মধ্যে নাই তো এই যে ব্যাপারটা যদি আপনি চান যে এই ড্যাশটা বা গ্যাপটা এই ড্যাশটা হচ্ছে আমার এই সার্কেলে অবশ্যই থাকবে যত কিছু হোক না কেন কর্নার গুলোতে অবশ্যই আমার ড্যাশ থাকবে তাহলে আপনি এটা সিলেক্ট করবেন তাহলে দেখেন কর্নার গুলোতে কিন্তু আপনার ড্যাশ আছে বাকি গুলোতে গ্যাপ তো এটা হচ্ছে ও ফিক্স করে ফেলবে এই দুটো অপশন এটা হচ্ছে এলোমেলো থাকবে আর এটা হচ্ছে কর্নারটাতে গ্যাপ থাকবে ওকে আর এখানে হচ্ছে অ্যারো আপনি চাইলে অ্যারো অ্যাড করতে পারবেন 
মানে বিভিন্ন ধরনের অ্যারো আছে অ্যারো চাইলে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো এগুলো অতটা প্রয়োজন হয় না নান করে দিলাম তারপর এখান থেকে প্রোফাইল ইউনিফর্ম যেটা আমরা এখানে পাই সিমিলার এখানেও পাবো ওকে তো এই অপশনগুলো হয়তো বা আপনার এখানে এরকম থাকতে পারে শুধুমাত্র এটা দেখতে পারে তাহলে জাস্ট এই অ্যারোতে ক্লিক করে আপনি যা শো অপশনসে দিবেন তাহলে বাকি অপশনগুলো দেখতে পারবেন যদি আপনার এরকম থাকে অপশনগুলো হাইড করা থাকে তাহলে জাস্ট এই অ্যারোতে ক্লিক করে শো অপশনে ক্লিক করবেন তাহলে অপশনগুলো দেখতে পারবেন আচ্ছা এখন হচ্ছে স্ট্রোক প্যালেট দিয়ে আমরা কিভাবে একটা ফ্রিম রিল ক্রিয়েট করব এটা হচ্ছে আমাদের আছে ক্লাসের টাস্ক ফ্রিম রিল ক্রিয়েট করাটা ख्याल कर शर्टकाट यूज कर पॉइंट দেখা যাবে যে একটু বেশি কম বেশি হয়ে যাচ্ছে ওকে তো 100 পিটি রাখবো একটু খেয়াল করবেন আমার মত যদি কাস্টমাইজ করেন ফ্রি হ্যান্ডে তাহলে 100 পিটি আবার দেখবেন চেক করে যে সাইজটা বড় হয়ে গেছে কিনা তারপর হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করলাম এডিট থেকে এটাকে কপি করব কপি করার পর হচ্ছে পেস্ট ইন ফ্রন্ট এটাকে ঠিক তার উপরে পেস্ট করব পেস্ট করার পর এটা কালারটা আমরা চেঞ্জ করে দেব কালারটা আমরা করে দেব হোয়াইট তারপর এখান থেকে স্ট্রোকের সাইজ করে দেব फ्रंट चलेपि कर चेन्ज कर देखते थ्री <laughs> उंडो 
তো আমরা হচ্ছে এই ফ্রেম রিলটাকে সিলেক্ট করে এটাকে ধরে যদি ড্র্যাগ করে এর ভিতরে ছেড়ে দেই তাহলে এই সিম্বলের মধ্যে ওরা অ্যাড এটা অ্যাড হয়ে যাবে যেমন এটার নাম আমি দিয়ে দিব ফিল্ম রিল ফিল্ম রিল দিয়ে ওকে দিলাম দেখেন এখানে ফ্রেম রিল অ্যাড হয়ে গেছে তো এটাকে 3D পাইপে अप्लाई করার জন্য আমি এখান থেকে পেইন্ট টুল নিলাম এ হচ্ছে এরকম কারবি কিছু একটা ক্রিয়েট করার চেষ্টা করলাম তো এখানে হোয়াইট কালার আছে আমি এটাকে ব্ল্যাক করে দেই ওকে এখান থেকে স্ট্রোক প্যালেটটা কোথায় এখান থেকে আমি এগুলো অফ করে দেই এটাকে আমি এক পিডি রাখব এত বেশি কিছু রাখার প্রয়োজন নাই এক পিডি রাখলাম ওকে এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা হচ্ছে এখান থেকে উইন্ডোতে যাব সরি উইন্ডোতে না আমরা হচ্ছে এটাকে ইফেক্টে গিয়ে এটাকে আমরা 3D বাইপে দেব ইফেক্ট देखी शो कर তো এই যে ইনভিজিবল জিওমেট্রি দিলে এখানে যা আছে তাই আছে এখানে শো করবে আমি এখান থেকে ইনভিজিবল জিওমেট্রি দিয়ে দিলাম দেখেন এখানে যে অ্যাঙ্গেলে আছে এই ফ্রেম রিলটা এখানে সেই অ্যাঙ্গেলে শো করছে যদি আমি ওকে প্রেস করি কাজ হয়ে গেল ওকে এই যে এই ভাবে হচ্ছে আমরা একটা ফ্রেম রিল ক্রিয়েট করব আর ফ্রেম রিল কে 3D বাইপে अप्लाई করব तो नेक्स्ट क्लस अवश्य सब गुलटेशन जा क्लस যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে তাহলে করতে পারেন प्रीवियस ক্লাস নিয়ে একটু পরে আলোচনা করব আমি হচ্ছে সবাইকে এলাউ করছি ওকে এই পর্যন্ত কারো কোনো क्वेश्चंस प्रयोजन uh, 
এটা সামনে ক্লাসে আমরা দেখব মাস্ক করা ओके अच्छा आर कारो कोनो क्वेश्चन अच्छे पार्टिसिपेंट एकदम ही कम ओके जब दे आपसे क्लास आर कोनो क्वेश्चन ना था कि ताहले प्रीवियस क्लास नहीं एक जो नए रोच्चे क्वेश्चन चिलो उन्हें की लीव नहीं नीचे ना सरासी ओके जी की क्वेश्चन चल अपना हमारे तो कुछ तो सही सही ओके हम रहे स्टेप बाय स्टेप जाबो जी राकिब भाई ओके सर या 